ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው አንዳንዶቻችን የስራችን ጸባይ ምሽቱን ጋፋ አድርገን እንድንቆይ ሊያስገድደን ይችላል አንዳንዶቻችን ደግሞ የምንወዳቸው ፊልሞች ለመከታተል ማታ የመሸን የመተኛት ልምድ ሊኖርን ይችላል እኛ ግን ማታ ማታ ገና ሙሉ ሰውነታችን አልጋውን ነክቶ ሳይጨርስ እንቅልፍ ውስጥ መግባታችንን ለሰዎች እንደ ጥሩ ነገር ልናወራውን ይችላል ይሁን እንጂ ሰውነታችን በቂ እንቅልፍ አለማግኘቱ በነጋታው በቡና ከመናባረረው መጫጫንና የመዛል ስሜት በዘለለ በጤናችን ብቻ ሳይሆን በመልካችንም ላይ ያላስተዋልናቸውን ውጤቶች ሊያመጣብን ይችላል በዚህ ሰሞን ዝም ብሎ የሚርበን ከሆነ ወይም ደግሞ በሆነ ባል ሆኖ ከባለቤት ወይም ከፍቅር አጋር ጋር መነታረክ ያመጣን ከሆነ ወይም እነዚህን ጨምሮ አሁን የምንነግራቹ ምልክቶች በራሳችን ላይ ካስተዋልን ምናልባት ልብ ባንለውም ሰውነታችን የሚፈልገውን እንቅልፍ እየሰጠነው ላይሆን ይችላል ይህ ደግሞ ከጊዜ በኋላ ብዙ የጤና ችግሮችን እንደሚያመጣ በብዛት ታይቷል በመሆኑ እነዚ አሁን የምንነግራቹ ምልክቶች በራሳቹ ላይ ካስተዋላቹ የእንቅልፍ ፕሮግራማቹን ቆም ብሎ ማስተዋል ሊያስፈልግ ይችላል የመጀመሪያው ምልክት ወዲያውኑ ማሸለብ ነው ብዙን ጊዜ ይህ በሚሆንበት ሰዓት ጥሩ እንቅልፍ እየተኛን ነው ብለን ልናስብ እንችላለን ነገር ግን ኡነታው የዚህ ተቃራኒ ነው አዘው ትረን በ5 ደቂቃ ውስጥ እንቅልፍ ይዞን የሚሄድ ከሆነ ከባድ የሆነ የእንቅልፍ ፍጥረት እንዳለብን ብሎም የእንቅልፍ በሽታም ጭምር ሊሆን እንደሚችል የአሜሪካው ብሔራዊ የኒውሮሎጂካል ችግሮችና የስትሮክ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል ሌላው በተደጋጋሚ በቂ እንቅልፍ ሳናገኝ ስንቀር በራሳችን ላይ ለናስተውል የምንችለው ደግሞ አምሮቶቻችንን ያለ መቆጣጠር ባህሪ ነው ለምሳሌ በሌላው ጊዜ የማናደርገውን ጧት ላይ ኬክ ወይም ሌሎች ጣፋጭ ነገሮችን ልንበላን እንችላለን ወይም ደግሞ ድንገት ሱቅ ውስጥ ያየነውን ሸሚዝ ልንገዛው እንችላለን እንደነዚህ አይነት ባህሪዎችን ራሳችን ላይ ማየት ከጀመርን የእንቅልፍ ፍጥረት ምልክት ሊሆን ይችላል ያንጎል የፊተኛው አካል ላይ ያለው ወይም ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ የሚባለው ክፍል በእንቅልፍ ፍጥረት በከፍተኛው ሁኔታ ለውጥ የሚፈጠርበት ያንጎል ክፍል ነው ይህ ያንጎላችን አካል ደግሞ ውሳኔ ከመወሰን ራስን ከመቆጣጠር የምናያቸውን ነገሮች ከማገናኘትና ካቴንሽን ወይም ካትክሮት ጋር ይገናኛል የእንቅልፍ መቀነስ ውሳኔ መወሰን አቅማችንን እንዲዳከምና ፍላጎታችን እንዲመራን ምክንያት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እንቅልፍ ባጣንበት ጊዜ ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ውስጥ ልንገባ ወደፊት አርቀን ውጤቱን ሳናስብ ዝም ብለን ነገሮችን ልንገዛ እንዲሁም ደግሞ ብስጭ ልንሆንና ከሌሎች ጋር ለመስማማት ልንቸገር እንችላለን ሌላው በቂ እንቅልፍ እያገኘን ባለሆነበት ጊዜ ከመታዩብን ባህሪዎች አንዱ የተለመዱ አባባሎችን ማዘውተር ነው ለምሳሌ ሁሉን ወዶ አይቻለም ወይ ደግሞ ከመቀደም መቅደም የሚሉትን የተለመዱ አባባሎች በንግግራችን ማል ደጋግመን ጣልስና ድርከ ተገኘን ምናልባት አይምሮአችን ናፕ እንድንወስድ እየነገረ ሊሆን ይችላል ቀድም ካነሳ ነው ፍሮንታል ሎብ ከሚባለው ያንጎል ክፍል ጋር ከመያዙት ሌሎች ነገሮች መካከል ንግግር ሐሳቦችን መመስረትና አዲስ ነገር ማሰብ ወይ መፍጠር የተወሰኑት ናቸው ይህ ያንጎላችን ክፍል ደግሞ በእንቅልፍ ማጣት ከፍተኛ ተጽዕኖ ይደርስበታል በመሆኑም በቂ እንቅልፍ ያጡ ሰዎች ወዲያውኑ ፈጥሮ የተወሳሰቡ ንግግሮችን መናገር ሊቸግራቸው ይችላል የዚህ ውጤት ከሆኑት ደግሞ ያፍ መተሳሰር የተለመዱ አባባሎችን መጠቀም መንተባተብና ዜማ የሌለው ቀጥ ብሎ የሚቀጥል አይነት ንግግር መናገር ሊሆን ይችላል ቀጥ ብሎ የምናየው ምልክት ደግሞ መርሳት ነው ለምሳሌ አንድ ቃል ለሰው ለመስጠት ከቤት ወጥን ብዙ ከተጓዝም በኋላ እቃውን ሳንይ ዝንዶጣን ትዝል ሊለን ይችላል ወይም ደግሞ ደጋግመን የሰማነው አዲስ የሥራ ባልደረባችን ስም ማስተውስ በሚያስፈልገን ሰዓት አይምሮአችን ባዶ ሊሆን ብን ይችላል በዚህ ጊዜ የእንቅል ፍጥረታችን የማስተውስ ችሎታችን ላይ የተጫወተበት ነው ማለት ነው ትውስታዎቻችን ቦታ ቦታ የሚይዙትና ስሜቶቻችንም በአንጎል የሚስተናገዱት በእንቅልፋችን ሰዓት ነው ያለ በቂ ረፍት ትውስታዎችን መፍጠር ከባድ ነው በተለይ ደግሞ ከስሜታችን ጋር የሚያያዙ ትውስታዎችን ቦታቸውን ማስያዝ የበለጠ ከባድ ነው በዚህ ምክንያት በውሏችን ምክንያታዊ ሆነንና አመዛዝነን ነገሮችን ለማድረግ ልንቸገር እንችላለን 
ቀጣዩ ደግሞ ሰውነታችን ሊሰጣን ከመይችላቸውና በቂን ቅልፍ ያገኘን እንዳልሆነ መጠርጠር እንድንጀምር ሊያደርጉን የሚገባው አንዱ ከተለመደ የበለጠ የሚርበን ከሆነ ነው በየምሽቱ በቂን ቅልፍ በማናገኝባቸው ጊዜዎች ቺፕስ አግኝተ ላስቲኩን ባዶ ሳናደርገው ማለፍ ሊከብደን ይችላል ምክንያቱ ደግሞ ይሄ ነው እንቅልፍ ማጣት አፒታይታችንን በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሁለት ሆርሞኖች ላይ ተጽኖ በማድረግ ሊለውጣው ይችላል እነዚህ ሆርሞኖች ሌፕቲንና ግሬሊን ይባላሉ ሌፕቲን የሚባለው ለሰውነታችን መብላት እንዲያቆም የሚነግረው ሆርሞን ነው የሚሰራውም የመጥቀብ ስሜት እንዲሰማን በማድረግ ነው ግሬሊን የሚባለው ደግሞ በሌላ በኩል የራሃብን መልክት የሚሰጠንና እንድን በላይ የሚነግረን ሆርሞን ነው በቂን ቅልፍ መማናገኝበት ጊዜ የሌፕቲንና የግሬሊን ሚዛን ይቀየራል ሌፕቲን ይቀንስና ግሬሊን ደግሞ ከፍ ይላል ይህ ማለት እንቅልፍ ባልጠገምን ጊዜ እንድን በላይ የሚነግረን ሆርሞን ይቀንስና መብላት እንድናቆም የሚነግረን ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው ስድስተኛው የእንቅልፍ እጥረት ምልክት ደግሞ ትኩረትን ለመሰብሰብ መቸገር ነው ለምሳሌ የዚህም ቪዲዮ ታይትል ሁለት ጊዜ አንብባችሁት ሊሆን ይችላል በ2009 ስሊፕ በሚባለው ጆርናል ላይ ወጣ አንድ ጥናት እንደሚለው ከትኩረት ማጣት ጋር በቂን ቅልፍ አለማግኘት ፈጣን ውሳኔዎችን የመወሰን ችሎታ ሊያዛባው ይችላል ለምሳሌ ከከባድ የመኪና አደጋ ራሳችንን ለማዳን የሚያስፈልገን የሽርፍራፍ ይሰከን ዱሳኔ ሊሆን ይችላል ሰባተኛው ደግሞ በእንቅልፍ ፍጥረት ወቅት ራሳችን ላይ ለናስተውሎ የምንችለው ለውጥ መውደቅ ማብዛት ነው በእርግጥ አንድ አንድ ሰዎች በደናውም ጊዜ በተፈጥሯቸው ለመሬት ቅርብ ናቸው ነገር ግን እንቅልፍም በበቂ ሁኔታ ለሰውነታችን አለመስጠትም ሰውነታችንን የማዘዝ ችሎታችን ላይ ችግር ሊያመጣ ይችላል ለምሳሌ በግራችን ረክተ ለመቆም መቸገር ወይም ደግሞ ለቃይዘን سنንቀሳቀስ መንገዳገር ሊታይብን ይችላል ስምንተኛ ከዚህ በፊት የሌለባችሁን ከፍቅረኛችሁ ወይም ከባለቤታችሁ ጋር በሆኖ ባልሆኖ የምትጨቃጨቁ ከሆነ አሁንም አንዱ በቂን ቅልፍ ያለማግኘት ምልክት ሊሆን ይችላል በዩሲ በርክሌ በ2013 ላይ ተደርጎ የነበረ አንድ ጥናት ጥንዶች በቂን ቅልፍ በማያገኙበት ጊዜ የበለጠ ከባድ ጸቦች ውስጥ ሲገቡ እንደሚታዩ አግኝቷል ተመራማሪዎቹ ጨምሮ የሚናገሩት ነገር የእንቅል ፍጥረቱ ግጭቶቹን በሩቁ ለማስወገድ ከተፈጠሩን በትክክል ለማስተናገድ ከባድ እንደሚያደርገው ነው ዘጠነኛ ቀልበ ቢስሞን ሌላኛው እንቅል ፈጠማቸው ሰዎች የሚታይባቸው ምልክት ደግሞ በመhall አምሮአቸው ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ነው ለምሳሌ እየነዳን ከሆነ መታጠፊያችንን ጥለነው ልናልፍ እንችላለን ወይም ደግሞ በቀን ውስጥ ነገሮችን ልናደርግና በኋላ ላይ ግን እንዳደረግናቸው ምንም ላናስታውስ እንችላለን በሌላ አነጋገር አምሮአችን በአውቶማቲክ እንዲሰራ ለቀ ነው ሌላ ቦታ ደርሰን የምንመጣ ከሆነና የምናደርጋቸውን ነገሮች ልብ ብለን እያደረግን እንዳልሆነ ካስተዋልን እንቅልፍ መጨመር አለብን ማለት ነው ለዛሬ አስረኛውና የመጨረሻው በቂን ቅልፍ ያለማግኘት ምልክት ደግሞ ትንሽ ጨለም ወይም ደብዘዝ ያለ አካባቢ ስናገኝ እንቅልፍ ይዞን የሚሄድ ከሆነ ነው በተለይም ደግሞ ገና በቀን ከሆነ ይህ ያለ ጥርጥር የእንቅል ፍጥረት ምልክት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሲኒማ ውስጥ ወይም የቀን በረራ ላይ የሚያሸልበን ከሆነ ከእንቅል ፍጥረት መላያዎች አንዱ ነው በቂ እንቅልፍ የምናገኝ ከሆነ ቀን ላይ ንቁል እንደሆነ ይገባል ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ